在我去找他算账之前，我希望你跟我说清楚，他是不是欺负你了？他给你这个肚兜，你就觉得我脏了是吗？我只需要你告诉我，他是不是，是不是欺辱了你？如果你在意这个的话，那你就不用问了，反正事情已经发生了。如果你不接受，那许淑月。强也翻了，虎也跳了，全天下都知道你是我需要的妻子，想逃到哪儿去啊？那你有本事就告诉父皇啊，我们和离。嗯、公主，你怎么诬陷自己呢？这个多多根本就不是你的呀！好了，反正他也不要我，我终于可以无忧无虑的离开薛府。将军。不可贸然前往，不如先告知皇上，让皇上做主吧。告知皇上那边天下皆知，徐淑玉这辈子就毁了。将军，非杀不可吗？非杀不可。若此事闹大，薛家必受牵连。薛大将军生前一切的苦心经营，可就白费了。将军，连自己的家人都保护不了，就算我薛家位极人臣，封王拜相，也不过是这世间蝇营狗苟的世家大族。就如此，让属下替将军去吧。若以后事发，将军便说是我做的，薛家自会无碍。哎。女人要什么我都给你们，放了我，啊，好商量，行吗月下手的那天，就没想过会有今日吗？王爷饶命啊！我是当天，天天跟初月公主在樊楼商量事情，我就想着将计就计，把公主直接接回府里。这不原本就是说好的吗？公主就是要许配给我，我也没做什么过分的事情，是吧？秦一霄，让他清醒清醒。王爷，王爷，王爷我。计划这个事，我一定会把你死死的瞒着，不让任何人知道。您放心，我肯定不说。小猫，你在威胁我？不敢，不敢。我就是想提醒王爷，毕竟满怀也是。
不是我的时辰，我也不至于妄动自己吧？还记得这个吗？这是父亲送给樊楼楼主的信物。当年侯府犯下大错，你父亲去北泽王那儿花钱保命。要不是我帮你们把货物卖到南桑，你们整个家族早就输得猢狲散了。原来那个恩人就是你。父亲有命啊，持此令牌者，但有所命，无不遵从。既然初月公主的背后是你，我无话可说，任凭处置。放心，你对他做的那些事情，我会十倍百倍的还给你。王爷，我跟公主之间非常感情，什么事情都没有发生啊，王爷。那杜敦你怎么解释？哎呦，偷偷是我下人给我想的馊主意啊！我们就是为了继续要，没有别的意思。真的，我们之间非常干净，什么事都没发生。王爷，你怎么看？我倒是觉得他没有说谎，而且就算他做了那些不该做的事情，其实对王爷也是无意中的帮助。此话怎讲？据卑职所知。薛将军和公主已经因为杜兜的事情产生了下棋，公主不日之后就能出来了。而且王爷，你想，这天底下所有的丈夫，有哪个能接受妻子这样的过去呢？有道理啊，王爷，您看，这都，南海边上有个岛，那里环境恶劣，瘴气丛生。北泽王最近正在寻觅一位有志之士前去开荒，你去自己开垦吧。那个地儿是流放之地啊！我我要是去了，就活活等死啊！我不想去是吧？我我倒是不介意再出使一趟北泽，让你侯府再次回到三年前。王爷，怎么？王爷，王爷，王爷，王爷，我走。我进去就是，进去就是，马上就是。北泽侯，真是忠心体国呀！此等忠义之事，实在是你北泽百姓之大了不会看错了吧？我不会看错，凭我的直觉，他应该是皇宫那帮刺客，过来监视我们。那我赶紧回去叫些兄弟过来帮忙找人。不用了，等他下次再露出马脚吧。比起这个，我有更重要的事要做，先回府。好。生辰石本是天地神石，据说能使人起死回生。生辰石预测的未来，一旦被人改变。就会发出诡异之光，此光无色，肉眼凡胎不可见，散于空气之中。受此光影响，人们会出现幻觉，以为看见了人变身成动物。想要控制生辰石，首先要。被北泽侯掳去，又被薛耀救回，我们要不要趁机出动？弄出这么大动静，薛家一定是瞪眼了。暂时先不要动。是
。那下半本书呢？根据多方打探，只有大博士下半本手扎的那个姓廖的老头，已经逃至南桑的番禺县境内。这是与他相熟之人提供的画像，我已经派人暗中搜寻了。很好，你们都要乖乖听我的话，解药每个人都会有。主子放心。族里的兄弟一定会把徐初月抓回来，那半本书会在月圆夜之前奉上给你。下去吧，月圆之夜。白先生啊，你可知初月在宫中还有什么朋友？倒是没有听说过。哦，应该就只有顺王爷了吧。身边的下人呢？除了桃妖，还有一个嬷嬷，从小看着初月长大的。好，你就去宫里把这个嬷嬷给我叫过来，就说公主病了，需要人陪。那北泽侯呢？派个人去查查。我不信这个人会凭空消失。比起他，我更担心初月。算了，我自己去看看吧。哦。哎，将军，公主房间在那边。我知道。这本书上说。这儿是大漠风光，嗯，这儿是江南小镇。小涛涛，嗯，你最想去哪儿？公主，你确定我们能出去吗？当然能出去啦！等需要把我休了，我就恢复自由身了。父皇呢是肯定不会要我这个残花败柳的女儿的。到时候我想去哪儿就去哪儿。公主用过善了没有？还没呢，说是不舒服。真奇怪，昨天还吃的挺多的。既然姑母还没回来，公主就不必和我一起用膳了，将她的饭菜送到她的房间就好。是。将军，你换上这身衣服是要去公主那儿？是。可是将军，你是南桑贵族啊，你为什么要穿这种失了身份的衣服去？世间男子穿着打扮都差不多。我又何必穿得像北泽豪一样，平白勾起他的伤心事呢？将军，您真是太有心了，是属下考虑不周了。嗯，那我们去。为什么这些地方我哪儿都不想去？要不然这样吧，我们呢问问顺王。好啊，星辰最知道哪好玩了。嗯，我明天去找他。好。谁啊？是我。快快，你去找。我。嘘。初月。主，你快开门吧，嗯。啊！初月。话要和公主讲，先出去。不不不不不不，不准出去。哎，你关门干嘛呀、啊？哎，我我，你有话好好说啊，别别脱衣服呀、啊。
，我跟你说，我徐初月不会接受这样的事情的，啊！夜深了，到去着凉。还有，我过来是想说，不是所有男人都会欺负你的。我骗人！从我睁开眼睛的第一天起，你每天都在欺负。之前是有些误会，但这次你被劫，归根到底都是我的责任。从今往后。我会对你负责的。你要对我负什么责？你千万不要对我负责！而且，你肯定是觉得我被糟蹋过了，没有人要我了，可以随便欺负。你胡说八道什么？我说错了吗？在你眼里，我就是那种男人吗？是又怎么样？不是又怎么样？反正，这事情已经这样了，我已经被糟蹋过了。你放过我，你也放过你自己。你身上至少有三万八千条可以被休掉的理由，但唯独不可能是这条。三万八千条，我哪有那么多缺点啊？你要我说给你听吗？你说，少一条都不能算。睡觉。你不会是以为我被男人那样吗？你害怕我对男人有阴影，所以。他在照顾我的吧？我从小与男子一起长大，很少与女子相处。快睡吧。他不仅不想休妻，反而对我更好了呢
这都多少天了，还不见人来？他眼里还有没有我这个姑母啊？啊！要不您先用膳吧。不吃了。老神都吃了半个月的素食了。该祈的福啊，哈哈，也都上达天听了。这初月公主，她既然不情愿来接老身。那老身就自个儿回去了。老夫人，恐怕您最近还得在这留几天。为什么呀？您刚吩咐人把路给铲了，这马车是没法下去行行，公主，太阳都晒屁股了。嗯，太阳晒屁股了。嗯，公主，你不会是在近期时间的睡觉了吧？嗯。啊！太阳晒屁股了。对啊。哎呀，完了完了完了完了，这怎么办？这个，嗯，那你这次做什么梦了呀？我没做梦啊，你确定？我没做梦。哎呀，淘淘，我是不是这么多年来第一次睡囫囵觉？嗯。啊，不过为什么要做梦啊？以前没有这种情况啊。昨晚除了薛药子，没有其他情况。难道是因为薛药？你昨天晚上到底对我做了什么？啊？你发什么呆啊？我问你，昨天晚上你到底对我做了什么？夫人。你影响我，栽花了。这些花花草草根本就不重要，你赶紧回答我的问题。昨天晚上，你到底对我做了什么？怎么不重要？知道这是什么花吗？它叫离人花，一年才开一次。花开时，叶子凋落，花叶永不相见。以往每年我都会错过花期，今年不用打仗，我终于可以看着它开花了。花也太奇怪了吧！那我今年可以陪你一起看花吗？这花听起来也太孤独了。不对，你还没有回答我呢。昨天晚上你到底对我做了什么？为什么早上起床我没有看见你？日上三竿，本将军自然有要事处理，哪像公主，可以肆意贪睡。你等会儿，你为什么脸红啊？脸没好。啊，你还没有回答我呢。哦哦哦哎，哦，白先生，不好意思啊。公主，顺王爷求见。星辰弟弟来了。嗯。交代你的事情，查清楚了吗？啊，北泽侯他连夜带人回北泽了，所以那天去我们就扑了个空。啊，我怀疑经常来找公主的那个人真的有问题。你回来的还真及时啊。啊。干杯。干杯。怎么样？你带的桂花清酿真的不错，是吧？嗯，黄姐要是喜欢，我天天让人送过来。我跟你说，这个酒有助于睡眠，可以让黄姐白天睡得更好。你还不知道吧？我白天已经不用代替睡眠了
，我终于不用过日夜颠倒的生活了。真的吗？嗯。黄姐不做预言之梦了？自从有了需要之后，我就不再做梦了。这怎么可能？凑巧吧？你说他会不会就是那个特别的人？什么特别的人？我给你看样东西。你看，关山先生写的，我给你念：大漠夜晚的星子比京都要亮，不知晚晚是否与我一般夜不成眠。这世上总有千万个安然入梦的办法，却只有在命中人的怀里，才能得到真正的安眠。纵有万千处流连忘返的风景，也只有爱人的怀抱，才是故乡。哇，这写的也太美了吧！你说。他是不是就是我的命中人？黄姐啊，这些市井上不入流的书呢，都是骗人的。可是十几年来，从来没有出现过这样的情况。你不会不想走吧？我，我怎么可能不想走呢？我只是不想错过一个当正常人的机会，而且。自从上次需要使神救我之后，我发现他好像没那么坏。哎，你怎么就肯定你不做梦就是因为需要的原因啊？哦，你倒是提醒我了。那我今天晚上再把他拉到房里试一试。不是，我我我吃饭，吃饭。吃饭。哇，哼。嗯，真好吃。那你多吃点儿。如果真像公主所说那番，薛将军能帮到忙，便是一桩大好事。为什么您还如此困扰？你说我想了这么多办法帮黄姐，怎么却还比不上需要她误打误撞呢？陆东，你确定吗？确定。那谁啊？见过顺王，顺王也来找薛将军啊？本王来看看黄姐，朕要走。公主她怎么样？还能如何呀、啊？哦，我听别人说，我就是听说啊，也不知道真的假的。就是他们说公主她，她心情不太好，还请苏姑娘就不要去叨扰她了。心情不好哎，不打扰不打扰。小刀，我们走。没想到他们说的是真的。王爷，这苏姑娘怕是听了别人的传言，你为何不向她解释？这要是，要是她觉得这就有嫁入薛府的机会，我何不成全她呢？看来王爷还是不同意薛将军和公主在一起。当然了，薛耀以为这次救了黄姐就能赢得我的信任吗？我早就看出他不是什么良人。将军在里面吗？是。啊。哎，少夫人，将军吩咐过，不让别人进去。我不是别人，我。那，那我不进去，我坐坐。嗯我兄长生前赠的凌云飞雪，茶道士送给谁的了吗？还没有。像这种只有名门闺秀才用得起的东西，老夫人也在找。哦，老夫人说，盘香阁售出的物品都会附赠一个祝福匾笺，匾笺上应该会有收礼之人的姓名。那那个匾笺找到了吗？所有匾笺的备案，都在盘香阁主人的手里，外人难以索取。盘香阁的主。这样，明日你陪我去趟盘香阁。是，将军。
奴才真的没有碰到公主。哎，不不不，不关你的事儿，主要是因为我吧，我从小身体不好，站久了就容易头晕。如果将军可以让我进去坐一坐的话，或许我就好了。谢谢。哎哎。我好了。说吧，有什么事儿？其实吧，也没什么事儿，就是我想请你，我想请你跟我大胆的说，白先生是自己人。我想请你晚上跟我一起救姐。出去。啊，将军，属下还有要事，先行告退。哎，下去下去。你到底想说什么？你这样站着我害怕，要不你坐着。说吧。我跟你说，我发现一件特别恐怖的事情。什么事情？总之，总之，它关乎到以后我对你的态度。关乎到你以后对我的态度。嗯，我昨晚不过，不过什么？不过是怕你想不开，不过是怕你睡不好。啊，果然是你啊！你昨天晚上到底对我做了什么？你知道吗？想起了那句话，能哄你回家，怕下雨。但是你我昨天晚上睡得好安稳啊，我一个梦都没有做。你是怎么做到的？你是不是点了我的睡穴？是你是点这儿这儿还是这儿这儿？哪儿啊？啊？哎！哎呀，你教教我吗？教教我！这……哎，这……本将军公务繁忙，公主若没事的话，就先回去吧。说你今天晚上一定要教我点穴。嗯。哦。什么枕头啊？枕头呢，就是穴呀。长，怎么不长了？这一次我还不手到擒来？小叨叨，你知道什么是肚兜吗？那可是女人的脸面。既然徐初月都不要她的脸面了，那我就只能把我的脸面。送给师兄，小姐，您再用上这个，这可是盘香阁顶级的女儿香，咱们来个画龙点睛。你可真是个小精灵。嗯，可是小姐，薛将军怎么会来咱们府上啊？你也知道，老爷和薛将军关系一向不好。山人自有妙计，夫人过来。将军，你来的正好，晚上不给你吃了，我要去公主房间。将军有要事，苏大人请将军过府一叙。他与我向来水火不容，怎会突然要我去他府邸？莫非有什么要紧的事儿？
师兄，你看我的手好看吗？哎呀，你别光顾着笑嘛，来看看感觉怎么样？小姐，你可是太令小刀刮目相看了。那可不，我姑姑可是艳观六宫的苏贵妃，在风情万种这个事情上呢，我可是不能给苏家人丢脸的。哎，你快去看看师兄来了没？去。哦。薛将军，里面请。薛将军，这边请。这条路，应该不是通往苏大人书房的吧？薛将军多虑了，这次我家老爷在卧房等您。将军请。发生过，楠楠，你，你这是在胡闹。那就麻烦师兄把屏风上的粉色肚兜递给我。怎么样，我的肚兜是不是很好看呀？这天下肚兜都一样，有什么好看的？怎么会都一样？那寻常女子用的都是鸳鸯，只有贵族才能用凤凰。寻常人用的是鸳鸯。说，那公主的肚兜都被人看了去，不像我，我的肚兜只有师兄看过。初月肚兜上绣的，确定是凤凰吗？对啊，那初月不是公主吗？在我去找他算账之前，我希望你跟我说清楚。如果你在意的是这件事情的话，那你就不用问了，反正事情已经发生了。说什么让你生气了？那句话能哄你回家？怕下雨，但是你头发。要怎么才是温柔啊？我睡不醒的小尾巴，捂着嘴睡在头上吗？张牙舞爪的你啊，一条黏人小尾巴，睡不着的小牵挂。晚霞爬过树枝桠，像小船过绿篱笆。我想搭你肩膀吗？小伙伴，雪地里的是牵挂。小伙伴，我还能有什么办法？没办法。微笑的你啊，是春雨随意的落下。那就这样吧，丢盔弃甲。
桥尾吧